Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh YouTube Báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe và các vấn đề xã hội đang được quan tâm. Quý vị hãy cùng theo dõi để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, ở huyện Yên Thế, Bắc Giang đã xuất hiện một ổ dịch vô cùng phức tạp do chưa xác định được nguồn lây. Số người liên quan đến ổ dịch lớn, nguy cơ lây nhiễm cao trên diện rộng do trường hợp F0 đã đến nhiều địa điểm, trong đó có những nơi tập trung đông người. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn, Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản hỏa tốc thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường kể từ ngày mùng 3 tháng 11 cho đến khi có thông báo mới. Bà Trần Thị Ánh Tuyết, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang cho hay, Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế cho học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp nghề trên địa bàn huyện tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường để phòng chống dịch bệnh COVID-19, các cơ sở giáo dục mầm non không tổ chức dạy học trực tuyến, chỉ tập trung phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ ở nhà theo các kênh phù hợp. Các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung cấp nghề miền núi Yên Thế triển khai dạy học trực tuyến theo yêu cầu, hướng dẫn, chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo. Riêng trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Yên Thế tiếp tục dạy học trực tiếp nhưng phải đảm bảo công tác quản lý giáo viên, học sinh gắn với thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch. Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế cũng lưu ý, trong thời gian học sinh nghỉ học, cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chuyên môn và công tác phòng chống dịch theo quy định. Đồng thời, chủ động phối hợp với phụ huynh học sinh trong công tác quản lý và theo dõi sức khỏe của học sinh, bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục Đào tạo và yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp. Trước đó vào tối ngày mùng 2 tháng 11, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang thông tin, trong ngày mùng 2 tháng 11 trên địa bàn tỉnh phát hiện thêm 17 trường hợp F0, trong đó đã phát hiện một ca F0 đi từ tỉnh Bắc Ninh về thị trấn Bố Hạ và xã Hương Vĩ, huyện Yên Thế từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 10. Qua truy vết xét nghiệm những người liên quan đến trường hợp này đã phát hiện thêm 8 F0. Bên cạnh các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang phải cho học sinh tạm dừng đến trường, mới đây tỉnh đã tiếp tục chỉ đạo thực hiện tổng ra soát, xét nghiệm toàn bộ quản lý, nhân viên, người phục vụ tại 100% các quán bia, cơ sở kinh doanh karaoke, massage sông hơi trên địa bàn toàn tỉnh. Trước đó, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, đặc biệt trong ngày 2 tháng 11 trên địa bàn huyện Yên Thế và huyện Lạng Giang đã phát hiện 12 người mắc COVID-19 là nhân viên phục vụ tại các quán bia, karaoke, 11 trường hợp tại huyện Yên Thế, 10 trường hợp tại huyện Lạng Giang. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Bắc Giang, đây là những trường hợp có mối quan hệ rất phức tạp, nguy cơ lây lan dịch bệnh cho nhiều người và rất khó cho công tác điều tra truy vết. Nhằm kịp thời ngăn chặn nguồn lây nhiễm COVID-19 và quản lý chặt chẽ các đối tượng trên, tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các địa phương khẩn trương thực hiện tổng giả soát, xét nghiệm toàn bộ quản lý, nhân viên, người phục vụ tại 100% các quán bia, cơ sở kinh doanh karaoke, massage, sông hơi trên địa bàn toàn tỉnh hoàn thành trong ngày mùng 3 tháng 11. Chủ tịch Ủy ban nhân dân, trưởng công an cấp xã chịu trách nhiệm cá nhân nếu đề xót lọt đối tượng. Đồng thời qua giả soát nếu phát hiện những trường hợp đến địa bàn nhưng không khai báo y tế, không thực hiện cách ly theo dõi sức khỏe, không đăng ký tạm trú theo quy định, lực lượng chức năng sẽ xử phạt nghiêm, nhất là các quán karaoke hoạt động khi chưa được phép. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của các huyện, thành phố yêu cầu các chủ quán bia, cơ sở kinh doanh karaoke, massage sông hơi trên địa bàn ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch và yêu cầu nhân viên phải xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR 3 ngày một lần. Thưa quý vị và các bạn, trước đó, tức tối ngày 2 tháng 11, tỉnh Bắc Giang ghi nhận có 9 trường hợp F0 tại trùm ca bệnh COVID-19 tại xã Hương Vĩ, huyện Yên Thế. Nguồn lây bệnh ban đầu được xác định là công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Tùng Thành ở Quế Võ, Bắc Ninh về địa bàn. Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Bắc Giang nhận định đây là ổ dịch rất phức tạp do các trường hợp F0 tiếp xúc nhiều người liên quan đến quán ăn, cỗ cưới, trường mầm non. Nhận định tình hình phức tạp của chùm bệnh này, ngay lập tức địa phương đã có chỉ đạo khẩn trương để ngăn chặn dịch bệnh. Theo đó, để sớm đẩy lùi dịch bệnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp của huyện Yên Thế kích hoạt tất cả các mức độ chống dịch cao nhất, không được chủ quan, đề cao cảnh giác, tập trung các biện pháp mạnh quyết liệt để nhanh chóng khống chế ổ dịch, không để bùng phát mạnh hay lây lan sang các địa bàn lân cận. Cùng với đó, huyện Yên Thế ngừng tất
các tiểu ban giúp việc ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện, hình thành cơ chế báo cáo nhanh công tác phòng chống dịch trên địa bàn, báo cáo kịp thời những điều kiện hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của huyện Yên Thế khẩn trương triển khai các biện pháp, phân loại đưa F1 nguy cơ cao đi cách ly tập trung, số F1 nguy cơ thấp thì thí điểm cách ly tại nhà như F2, có văn bản hướng dẫn quyết định cách ly cụ thể, giao nhiệm vụ cho các hội đoàn thể hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hội dân cách ly, đóng cửa các cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn xã Hương Vĩ và thị trấn Bố Hạ, tuyên truyền tới cán bộ cơ sở, người dân hạn chế đi lại, thực hiện nghiêm quy định 5K, nhất là đeo khẩu trang. Lực lượng đoàn viên thanh niên hỗ trợ hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng PC COVID để cấp mã QR code, hỗ trợ đẩy nhanh công tác xét nghiệm. Trong đêm ngày 2 tháng 11, Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, các cơ sở y tế hỗ trợ lực lượng y tế địa phương lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân xã Hương Vĩ, thị trấn Bố Hạ. Cấp ủy chính quyền địa phương theo đúng phương châm mỗi xã, thị trấn là một pháo đài, phát huy đúng vai trò là của pháo đài, mỗi người dân là chiến sĩ trong phòng chống dịch, thực hiện nghiêm quy định 5K tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm được tình hình dịch, các biện pháp của chính quyền và vào cuộc, phát động để các cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia chống dịch. Nếu như phát sinh thêm ca bệnh có tình tiết phức tạp, địa phương phải nâng cấp đội chống dịch lên, chuẩn bị sẵn các cơ sở cách ly tập trung. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của huyện thông báo tới người dân thị trấn Bố Hạ, xã Hương Vĩ, ai ở nhà đó, không ra ngoài khi không có việc cần thiết, kể cả công nhân trong các khu cùng công nghiệp, tập trung củng cố hoạt động của tổ COVID-19 cộng đồng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đẩy nhanh điều tra truy vết, không để sót trường hợp nào. Đồng thời tuyên truyền tới người dân để nâng cao ý thức trong phòng chống dịch, nhất là thực hiện khai báo y tế, công tác truy vết vừa nhanh xong phải kỹ, đồng thời làm rõ nguồn lây và đường lây của dịch. Công an huyện tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ, phối hợp xử lý nghiêm vi phạm để gian đe các trường hợp khác. Lực lượng chức năng siết chặt quản lý tại các chốt kiểm soát, không để bỏ sót trường hợp liên quan, tuyên truyền đến người dân các địa phương khác không có việc thực sự cần thiết không đến xã Hương Vĩ thị trấn Bố Hạ trong thời gian này. Đối với cán bộ công chức nếu không thực hiện nhiệm vụ, tuyệt đối không rời khỏi địa bàn. Huyện Yên Thế nghiên cứu in mẫu tờ khai y tế phát đến từng hội dân để thực hiện khai báo toàn dân trong thời gian sớm nhất. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch bệnh, hành động làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng là hành vi vi phạm pháp luật. Liên quan đến sự việc này, hiện Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang giao Công an tỉnh chỉ đạo điều tra khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh. Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã có văn bản phê bình những sai sót và lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh đối với Chủ tịch huyện Yên Thế. Theo đó, trong ngày 1 tháng 11, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã phát sinh ổ dịch mới tại huyện Yên Thế. Bước đầu xác định có 10 trường hợp F0, nguyên nhân do Ban chỉ đạo phòng chống dịch và các cấp chính quyền huyện Yên Thế, xã Hương Vĩ đã chủ quan, lơ là, không quản lý chặt chẽ theo quy định đối với người từ vùng dịch tỉnh Bắc Ninh về địa phương. Trường hợp NVH là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Tùng Thành làm ở Quế Võ, Bắc Ninh. Đây là ổ dịch rất phức tạp do các trường hợp F0 tiếp xúc nhiều người liên quan đến quán ăn, đám cưới, trường mầm non. Trước tình hình dịch trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Bắc Giang nghiêm khắc phê bình Ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện Yên Thế, cá nhân đồng chí trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế để nhanh chóng kiểm soát khống chế ổ dịch tại xã Hương Vĩ, huyện Yên Thế, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, kịp thời phát hiện, ngăn chặn không để dịch từ bên ngoài xâm nhập vào địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang yêu cầu huyện Yên Thế tập trung cao lực lượng thực hiện khẩn trương khoanh vùng, truy vết, điều tra, xét nghiệm, cách ly nhằm ngăn chặn sự lây lan của ổ dịch, tạm dừng các hoạt động tập trung đông người và áp dụng các biện pháp khác trong phạm vi thẩm quyền để khống chế thành công ổ dịch trong một tuần. Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Công an huyện Yên Thế khẩn trương điều tra, khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn huyện Yên Thế, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với huyện ủy Yên Thế tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan để lây lan dịch bệnh trên địa bàn. Từ bài học kinh nghiệm của huyện Yên Thế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch các huyện, thành phố, thị xã, phường, thị trấn trong tỉnh thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại các thông báo kết luận 580 TBUBNZ ngày 30 tháng 10 năm 2021. 583-TBUBNZ ngày 31 tháng 10 năm 2021, quản lý chặt người đi từ vùng dịch về địa phương, nhất là công nhân, lái xe, lao động tự do, những người làm ăn, buôn bán, học tập từ tỉnh Bắc Ninh đến hoặc là
Chính vì vậy, để bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, thì mỗi cá nhân hay tổ chức đều có trách nhiệm nâng cao hơn nữa ý thức tự giác trong phòng chống dịch bệnh, thực hiện đúng đủ những khuyến cáo của Bộ Y tế. Ổ dịch ở huyện Yên Thế, Bắc Giang có lẽ cũng là bài học để các địa phương khác cần nghiêm túc và chủ động hơn nữa trong công tác phòng chống dịch bệnh. Thông tin trên cũng đã khép lại phần tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những tin tức tiếp theo.